Ja, grüß dich, ich bin Andreas von deinefaszien.de. Ja, im letzten Video habe ich dir ein bisschen was über die Bandscheibe erklärt, über den Bandscheibenvorfall und äh, wer wieder so entsteht, was die Ursachen so sind und dass ein Bandscheibenvorfall immer eine Ursache hat, habe ich erklärt. Und ich habe angekündigt, dass ich dazu noch ein Video mache. Und das ist quasi hier dieses Video. Heute geht es um Drehbewegung, um Rotationsbewegungen. Ja, du hast es richtig gehört. Rotationsbewegung, wenn man einen Bandscheibenvorfall hat. Oh mein Gott. Ja, genau das höre ich immer von vielen Ärzten oder auch Therapeuten. Wenn ich den Leuten sage, mach Rotationsbewegungen, ja, dann schimpfen die Ärzte mit den Leuten und sagen, nein, du sollst keine Rotationsbewegung machen. Das ist überhaupt nicht gut für deine Bandscheibe und für deinen Rücken. Und da frage ich mich, wie überhaupt nicht gut? Wofür ist denn unsere Wirbelsäule gemacht worden? Gerade hier die Brustwirbelsäule, die ist für Rotationsbewegungen gemacht und dass wir uns rumdrehen können, dass wir uns beugen können, dass wir uns hier richtig einrollen können. Weil das braucht unsere Wirbelsäule, unsere Bandscheibe auch. Und das möchte ich dir anhand mal kurz meiner Zeichnung erklären. Ähm, zur Orientierung, das habe ich jetzt mal so zwei Wirbelkörper hier aufgemalt. Meine Draufsicht ist so von der Seite. Ja? Dann haben wir einmal hier den Wirbelkörper. Das hier soll der Dornfortsatz sein und das hier ist der Querfortsatz. Ja? So, und der Querfortsatz kommt ja so ein bisschen, geht ja ein bisschen zur Seite raus. Ne? Das ist nur, also der trifft nicht den anderen Wirbel, nur so als Erklärung. So, das, was ich hier blau eingemalt habe, das sind Muskeln, ja, und dann laufen natürlich auch Faszien lang, ne? weil wie Muskeln laufen, laufen auch Faszien, fasziale Verbindung. Aber ich möchte Ihnen halt mal erklären, ähm, wie die Muskeln verlaufen, warum du Rotationsbewegungen machen solltest. Und zwar, wenn du jetzt mal schaust, die Muskeln verlaufen hier quer, einmal vom Dornfortsatz zum Querfortsatz. Und andersrum genauso. Ja. So, warum laufen die denn so? Was hat die Natur sich dabei gedacht? Wahrscheinlich, damit wir uns drehen können. So, und jetzt mal die Frage, warum sollten wir keine Rotationsbewegung machen, wenn man einen Bandschirmvorfall hat? Was ist der Hintergrund? Also ich verstehe den nicht. Und es konnte mir auch noch kein Arzt erklären. Man sagt mir, ja, damit der Nerv nicht weitergereizt wird. Und da sind wir beim Thema vom letzten Thema, ja, dann sollen wir doch lieber erstmal schauen, wo die Ursache ist von dem Bandscheibenvorfall und nicht einfach sagen, pauschal sagen, mach keine Drehbewegung, Drehbewegungen sind Gift für deinen Rücken, Gift für deinen Rücken, sagen die, sag ich, was, Gift für den Rücken, die kennen anscheinend die richtige Anatomie der Wirbelsäule nicht, weil, dann weiß man, die Wirbelsäule ist für die Bewegung geschaffen, ja, unsere Wirbelsäule hat Bewegungsachsen in alle Richtungen, ja, nach vorne, zur Seite, und vor allem die Drehbewegungen, ja, und das kombiniert mit Beugen und Strecken. Und das müssen wir auch mit unserem Bandschein machen, unserem Wirbelkörper. Warum? Weil die Bandscheibe in der Mitte, die wird ja nicht durchblutet, ja. So, das heißt, die kann sich nur danach vollsaugen, was hier am umliegenden Gewebe hier, sag ich jetzt mal, an Nährstoffen drin ist, im Wasser drin ist, ja. So, und die Bandscheibe ist ja ein Puffer. Und jetzt stell dir mal einen Schwamm vor, der nass ist. So, wenn du jetzt mit diesem nassen Schwamm den in ein Waschbecken reinmachst, ohne ihn auszuringen, saugt er sich voll mit Wasser? Nein, ne? Der bleibt so, wie er ist. Ja? Und genau das ist mit deiner Bandscheibe. Das heißt, wenn du deine Bandscheibe nicht richtig belastest, ja, dann ist die wie ein nasser Schwamm und sie saugt sich nicht mehr voll. Sie saugt sich auch nicht mehr mit Nährstoffen voll. Die Nährstoffe wandern hier nicht rein, können sie nicht, weil einfach da ja abgestandene Nährstoffe, verbrauchte Nährstoffe drin sind und somit wird die Bandscheibe immer anfälliger. Ja? Und Drehbewegungen, ich mache jetzt mal hier so zack, zack, sorgen dafür übrigens, dass die Belastung auf der Bandscheibe wieder flächiger verteilt wird, dass sie nicht nur in einer Richtung belastet wird. Ja? Und das ist halt super wichtig. Du kannst mit Drehbewegung sofort den Druck von der problematischen Stelle wegnehmen. Ja, das ist einfach mal ganz, ganz wichtig. Das muss auch den Leuten mal da draußen erzählt werden. Ja, und deswegen, jetzt mal als Beispiel, wenn jetzt hier die Bandscheibe nach hier ausgebrochen ist, ja, so, und du machst Drehbewegungen, dann sorgst du natürlich dafür, natürlich hier in diese Richtung, wird der Druck erstmal hier ein bisschen wieder mehr erhöht, aber in diese Richtung 
wird doch der Druck hiervon weggenommen, von der überlasteten Stelle. Und genau das ist wichtig. Und dann kommt noch dazu, dass man ja nicht nur äh, auf diese Bandscheibe sich konzentrieren sollte, wo der Bandscheibenvorfall ist, sondern was ist mit den anderen Bandscheiben? Die sind ja noch intakt. So, und jetzt ist die Frage, möchtest du da den nächsten Bandscheibenvorfall haben? Wahrscheinlich nicht. Ja? So, und da halte ich mich mit Leuten, die einen Bandscheibenvorfall haben, die genau das machen, was die Ärzte ihnen empfehlen oder auch Therapeuten. Ich sage jetzt nicht alle, aber die meisten, wenn die keine Rotationsbewegung machen, keine Drehbewegung machen, was passiert mit denen? Es dauert nicht lange, dann haben die den nächsten Bandscheibenvorfall in der Regel. Und das ist halt der Grund, den ich gerade erklärt habe. Deswegen, wichtig, mach Drehbewegungen, mach Rotationsbewegungen, integrier es in deinen Alltag, weil wir Menschen haben quasi in unserem täglichen Leben, da fehlt uns das einfach. Und deswegen haben so viele Menschen Rückenschmerzen, Rückenblockaden oder ja, Rückenblockaden ist ein blödes Wort, Blockaden halt hier im Brustwirbelsäulenbereich. Ja. Das entsteht darauf, weil wir zum Beispiel die Brustwirbelsäule gar nicht mehr richtig bewegen. Ja. Und das solltest du tun. Jetzt ist natürlich, das muss ich aber auch natürlich sagen, ja, ich habe ja gerade gesagt, also selbst im akuten ähm, Bandscheibenvorfall solltest du mit Drehbewegungen anfangen. Natürlich immer im Rahmen des Möglichen. Ja. Du solltest natürlich jetzt hier nicht so extreme Ausschläge machen, wenn du einen akuten Bandscheibenvorfall hast. Du wirst ja auch ein bisschen Schmerzen haben. Ähm, aber du solltest langsam beginnen. Ja, dann macht man erstmal die Bewegung kleiner und vergrößert die immer, umso besser es geht. Ja. Aber es nicht zu tun, das ist auf jeden Fall der komplett falsche Weg. Weil wie unser Körper ist nicht dazu geschaffen, ihn in den Watte zu packen. Unser Körper ist dazu geschaffen, um uns zu bewegen. Ja. Um, um vor allem Bewegung in alle Richtungen. Ich sage dazu Bewegungsqualität. Und das muss einfach gemacht werden. Ja. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Teile doch einfach mal dieses Video hier mit deinen Freunden, Bekannten oder mit jemandem, wo du weißt, der hat einen Bandscheibenvorfall, ähm, damit er einfach auch mal eine andere Sicht der Dinge drauf bekommt. Weil, ähm, ja, ich habe vor zwei Wochen im Fitnessstudio bin ich wieder auf eine Dame getroffen. Dann äh, habe ich ein Kleingruppentraining geleitet und ich mache immer viel in meinen Kleingruppentrainings mit Rotationsbewegungen, weil ich es halt für super wichtig finde und vor allem, man merkt halt den Unterschied. Und dann kam die Frau, sie hat dann immer währenddessen gesagt, ja Mann, äh, ich darf das nicht machen. Dann habe ich sie gefragt, wieso sie es nicht machen darf. Ja, und da kam heraus, ihr Arzt hat ihr das verboten. Die Dame hat jetzt auch noch gar keinen Bandschirmvorfall und trotzdem hat ihr Arzt gesagt, sie sollte auf keinen Fall Drehbewegungen machen. Komischerweise kam die Dame gestern wieder zu mir und, und, und hat sich bei mir bedankt. Sie hat gesagt, ey Tobias, danke für deine Tipps. Seit ich mit Drehbewegungen angefangen habe, die du mir empfohlen hast, geht es mir viel, viel besser. Mein Rücken fühlt sich viel, viel besser an als vorher. Und äh, ja, das ist wie gesagt so aus der Praxis noch heraus, ähm, was ich vor kurzem erst wieder erlebt habe. Ja? Also, ich bin ein Typ, ich, ich mache jetzt hier nicht nur Theorie, ja? ich will ja nicht nur die Theorie erklären, sondern das sind alles Erfahrungen, dass ich hier erkläre aus meiner Praxis, aus meiner täglichen Arbeit und äh, aus meiner täglichen Arbeit mit Kunden. Und ich habe viele Kunden, die Bandscheibenvorfälle haben und die überhaupt keine Probleme mehr haben, ja? die, äh, die damals im akuten Zustand extreme Schmerzen hatten. Und ich habe mit Drehbewegungen angefangen. Die Therapeuten von meinen Kunden, die am Anfang noch Therapeuten hatten, haben gesagt, oh, was macht der Trainer da, das ist das Falscheste, was man machen kann. Nur komischerweise, ich bin noch der Trainer von den Kunden, die Therapeuten nicht mehr. Ja. Also hat der Kunde, weil er gemerkt hat, dass es extrem wichtig ist und dass es ihm extrem gut tut. Ja. Okay, wenn du Fragen hast, dann schreib mir einfach. Ja. Einfach hier, ist eingeblendet, dann kontaktiere mich einfach. Auch wenn du kritische Fragen hast, kannst du auch gerne machen. Ja, wie gesagt, man hat ja immer mehrere Ansichten. Verstehe ich voll und ganz. Ich habe jetzt mal meine erklärt und dazu stehe ich. Ja, es ist mir egal, wer da eine andere Meinung hat. Ich habe die Erfahrung gemacht. Und wie gesagt, wenn man so aus der Faszienforschung gibt es Untersuchungen. Da hat man halt zum Beispiel untersucht, wenn jemand einen Bandscheibenvorfall hat und mit Drehbewegung anfängt, wie der Heilungsverlauf ist und bei den Leuten, die keine Drehbewegung machen. Und da hat man halt auch festgestellt, 
dass die Leute, die mit Rotationsübungen oder Bewegungen angefangen oder direkt schon gemacht haben im akuten Zustand, die haben einen schnelleren Heilungsverlauf gehabt, als die, die es nicht gemacht haben. Nur so am Rande. Okay, aber heute möchte ich natürlich auch eine Übung zeigen. Ja, das ist ja in allen Videos von mir immer dabei, weil ich will nicht einfach nur was erklären, sondern ich will, dass du es direkt auch machst und dass du dann auch direkt den Unterschied spürst. Ja, weil das ist ja super wichtig. Ich roll mal kurz das hier an die Seite. Zack. Ja. Und ja, also Fazit, mach Rotationsbewegungen. Ja, egal, was für ein Rückenproblem du hast. Ja. Mach einfach, das ist super, super wichtig. Ja? Okay, dann fangen wir direkt mal an. Und zwar, du gehst jetzt einmal runter ja? und jetzt nimmst du die linke Hand, schiebst sie nach rechts und die rechte Hand nach links. Und dann von der Vorstellung her, als wenn, du, als wenn dir jemand den Arm aus der Schulter rauszieht. Und dann kommst du hier hoch. Und wenn du oben bist, gehst du wieder runter, lässt dich einfach so zusammensacken. Ja, so. Und dann gehst du wieder rüber. Ne? Und da hat man hier eine schöne Rotationsbewegung drin. Ich habe auch noch ein anderes Video, kannst du gerne mal bei YouTube reinschauen, warum du deinen Rücken rotieren lassen solltest. Die Übung ist auch sehr gut, das ist hier so eine. Einfach mal aufs Video schauen und dir die Übung auch mal anschauen. Und die Übung auch mal mitmachen. Das ist eine super Übung. Die übrigens auch. Ja? Also rüber, zack, zack. Und du merkst wirklich nach der Übung sofort den Unterschied. Wenn du einen Bandschirm vorfährst und erstmal nicht so tief kommst, ist es überhaupt nicht schlimm, dann machst du es erstmal nur so. Ja? Hauptsache, du bewegst dich. Ja? Mir ist bewusst, ich sage jetzt ja nicht, dass du die Rotationsbewegung auf Biegen und Brechen machen solltest, ja, immer im Rahmen des Möglichen, aber du solltest sie machen, ja, das ist das Thema, ja. Noch einmal zeige ich es, also runter, linke Hand nach rechts, rechte Hand nach links. Jawohl. Übrigens, wenn du ein tolles Programm haben möchtest, was deinen Rücken befreit, und ja, was auch alle Aspekte deines Rückens berücksichtigt, weil die meisten Rückenprogramme kümmern sich überhaupt nicht um die Füße oder um die Schultern oder um deine Hüfte. Und die haben aber Einfluss auch auf deinen Rücken. So, und diese Übungen, die ich in diesem Programm habe, das nennt sich ja Remove Your Back, die sind wirklich einmalig und die machen sofort den Unterschied aus. Genau wie die Übungen, die ich dir gerade gezeigt habe, Du, wenn du die Übung machst, merkst du sofort einfach den Unterschied. Das ist wirklich der Hammer. Du merkst nicht erst den Unterschied nach vier Wochen Training. Nein, du merkst den Unterschied schon nach der ersten Einheit. Du kannst dieses Programm kennenlernen. Klicke einfach auf meine Seite, deine-fast.de und dann drückst du, dann kommt da so ein, so ein, so ein Pop-up-Fenster und da steht mein Geschenk. Da gibst du einfach deinen Namen und deine E-Mail-Adresse ein. Und dann kannst du dir das anfordern. Ich schenke dir die Einstiegsversion von meinem Programm. Ja? Da sind auch bei, dieser, ähm, bei diesem Programm sind, äh, Testübungen, also ein Test ist mit dabei, den du vorher machst, bevor du die Übung machst. Und dann machst du diesen Test nach diesen Übungen nochmal und dann siehst du, was sich direkt an deinem Körper verändert. Und das ist wirklich der Hammer. Das ist echt der Hammer. Also ich kenne kein anderes Programm, ähm, was so effektiv ist wie dieses. Ja, jetzt denkst du wahrscheinlich, das muss er ja sagen, er hat es entwickelt. Nein, das ist aber auch das, was mir Kunden jedes Mal wieder sagen, ja, die das Programm sich gekauft haben, die die Testversionen runtergeladen haben und dann sofort das Programm gekauft haben, weil sie einfach gemerkt haben, das ist einfach der Wahnsinn, wie schnell man da was spürt. Ja, deswegen Empfehlung, fordere es dir an, es ist Geschenk, es ist kostenfrei, du musst überhaupt nichts zu bezahlen. Und ähm, musst du deine E-Mail-Adresse hinterlassen, damit ich dir diesen Link schenke, ja, per E-Mail. Und ja, das war die Übung für heute. Ja, wenn du Fragen hast, wie gesagt, kontaktiere mich einfach oder nutze direkt die Kommentarfunktion hier bei Facebook oder auch bei YouTube und schreib mir direkt, ja. Ähm, was du vielleicht auch wie deine Erfahrungen sind, ja, ob du vielleicht einen Bandschirmpuffer hast und äh, wie deine Erfahrungen bisher waren, ob man dir auch empfohlen hat, keine 
Rotations- oder Drehbewegung zu machen, etc. Ja? Okay, und natürlich mach mal hier einen Daumen hoch. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das gefallen hat und vor allem, wenn ihr mal das einen anderen Blickwinkel gegeben hat. Ja? Und, ja, und abonniere diesen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Weil es gibt zum Beispiel jeden Freitag einen neuen Weekend Flow und wie gesagt, immer andere Thematiken, ähm, die ich halt einfach erkläre und meine Erfahrungen damit einfließen lasse. Ja? Okay, dann noch einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Video. Dein Tobias.